Todo está amarillo. En algunos países ni siquiera hay no amigable y no tan amable. Hola, cuchilleros. Hoy les contaré de cinco cosas que aprendí en Latinoamérica. He visitado México, Panamá, Costa Rica y he vivido en Guatemala por cuatro años. Así que hay mucho que contar y muchos estereotipos de los que me pude deshacer. La primera cosa que aprendí en Latinoamérica es que Latinoamérica no es un desierto. La verdad, en Ucrania y también en muchos países rusohablantes pensamos que en América Latina hay solo desierto, hay solo cactuses y nada más. Pensamos a veces que no hay ni grama, ni plantas, solo cactuses. Y antes de que fuera a Guatemala, mi papá me siempre decía, ¿para qué vas a ir allá? No hay nada. Obviamente cuando fui a Guatemala vi que hay árboles, hay campos, hay verduras, hay frutas, frutas exóticas también. ¿Y saben qué nos hizo pensar así? Las películas de Hollywood. ¿Han puesto atención a las películas? Cuando muestran México, por ejemplo, ¿qué filtro usan? Amarillo. Todo está amarillo. El cielo, los edificios, la tierra seca, todo está amarillo amarillo. Pero no es así, no es así en la vida real. Y eso lo aprendí viviendo en Latinoamérica. También les quiero decir que aprendí que el clima casi siempre está muy bueno. No importa cuando vas de vacaciones allí, siempre vas a encontrar días soleados, lluvias templadas y no te vas a preocupar por la nieve y clima extremo. La segunda cosa que aprendí en Latinoamérica es que el español es diferente en todos países. Obviamente para un extranjero es suficiente saber solo español, pero en diferentes países hay diferentes modismos, diferentes jergas, palabras especiales, y en todos los países son diferentes. Por ejemplo, en Guatemala, pisto significa dinero y en México significa alcohol. Es muy interesante aprenderlos, pero nunca vas a aprender de toda la Latinoamérica. También el acento en cada país es diferente. Eso también me impresionó, sorprendió. En México, por ejemplo, el acento es muy común para mí porque yo cuando estaba aprendiendo español estaba viendo las películas en la traducción mexicana. En Guatemala el acento es más cantadito. En Costa Rica algunas de las letras se pronuncian diferente. Por ejemplo, R se pronuncia como R. También me sorprendió que en muchos países pronuncian Y diferente. O sea, doble L o Y. En algunos países es Y. En algunos Y, en algunos Sh. No me estoy quejando, solo les cuento que aprendí estando allá. Y me fascinó que todos los países tienen nombres para sus habitantes. Por ejemplo, en Guatemala se llaman chapines, en Costa Rica se llaman ticos, en El Salvador guanacos, en Honduras catrachos. La tercera cosa que aprendí en Latinoamérica es que no toda la comida es picante. En nuestros países eh, eslavos pensamos que en todos los países de Latinoamérica siempre añaden mucho picante, no puedes comer para nada si no estás acostumbrado a eso. Entonces mis papás también me estaban advirtiendo mucho Ana, no vayas a Guatemala, todo está picante allí, no vas a poder comer. Pero aprendí que no todo es picante y lo que es picante son salsas y entonces añades tus salsas como tú quieres. También siempre pensaba que la salsa roja es la más picante por el color, obviamente, porque rojo es color de poder, no necesariamente. La salsa verde puede ser aún más picante. También uh, puedo decir, según mi experiencia, que en México las salsas son aún más picantes que en Guatemala, por ejemplo. Y también no en todos los países de Latinoamérica usan picante. En algunos países ni siquiera hay. Y también aprendí sobre comida que hay diferentes platos típicos, no solo tacos y burritos. Porque toda la Latinoamérica para nosotros los ucranianos se asocia con México. Entonces pensamos que solo es eso comen en toda la región, pero no son solo tacos y burritos. Por ejemplo, en Argentina hay choripanes, en El Salvador hay pupusas, en Honduras baleadas, en Colombia y Venezuela arepas. Entonces hay variedad muy grande de platillos típicos muy ricos, muy peculiares, con sus especies locales. Así que al vivir allá descubrí que hay de todas clases de comida. La cuarta cosa que aprendí en Latinoamérica es que las plantas siempre le pertenecen a alguien. En Ucrania hay muchos árboles en la calle con frutas y nueces que solo puedes agarrar. Les voy a mostrar. Por ejemplo, estamos en mi balcón y este es el árbol de nueces de Nogal. Y estas son nueces que cortamos de este mismo árbol. Entonces para nosotros 
todas las plantas que están en la calle son públicas. O sea, tú puedes agarrar lo que quieras. Pero al vivir en Guatemala aprendí que todas las plantas le pertenecen a alguien. Por ejemplo, los bananos que están creciendo en la calle son de alguien. No puedes solo cortarlos. Los cocos también son de alguien. Las naranjas, las papayas... Todo es de alguien. Y lo aprendí de la siguiente manera. Cuando estaba en Guatemala me fascinaban elotes de maíz azul. Y siempre quería verlos porque en Ucrania no tenemos. En Ucrania solo tenemos elotes amarillos. Entonces una vez estábamos cerca de un campo de elotes y estaba preguntando a mis amigos ¿Podemos ir y ver si son elotes de maíz azul? Solo podemos agarrar uno y abrirlo y vamos a ver. Y ellos me miraron fijamente y me dijeron Aquí no hacemos eso. Y me explicaron que el campo no es del público, que hay dueños de los campos y que a veces son un poco delicados y que no puedes solo cortar y abrir un elote. La quinta cosa que aprendí en Latinoamérica es que todos son risueños y abrazones. Pueden sonreír sin razón aparente, solo así. En Ucrania somos personas un poco más cerradas, así que para ustedes nos vemos un poco estrictos y serios, pero en realidad no somos así, o sea, hacemos bromas, siempre reímos, con nuestros amigos. En Latinoamérica aprendí que puedes sonreír solo así, de la nada. Y si no sonríes o no eres tan llevadero, van a pensar que eres una persona no amigable y no tan amable. A mí me pasó muchas veces, aún mis seguidores me dicen que soy bastante seria, estricta, siempre enojada, pero no es cierto. Yo adentro estoy sonriendo, estoy radiante y alegre, pero para ustedes mi cara parece como que ya, está enojada. Es como choque cultural para mí que ustedes sonríen mucho y para ustedes que yo no sonrío mucho. Entonces, sí, aprendí en Latinoamérica que puedes sonreír solo así, de la nada. Y una cosa bonus que aprendí en Latinoamérica es que no hay límites en la imaginación. Las personas son muy creativas. Por ejemplo, en Guatemala, los tuk-tuks, los autobuses están pintados en una manera muy especial y peculiar. Hacen diferentes juguetes de diferentes materiales, por ejemplo, de madera, de plástico, de barro. En todos los países de Latinoamérica hay sus trajes típicos, no parecidos a ningunos otros trajes típicos, con sus diseños especiales. Aprendí que hay mucho color y mucho folclore en esos países. Además de que la gente siempre inventa nuevas formas de ganarse la vida. Al final les quiero decir que vale la pena visitar todos los países de Latinoamérica y espero poder hacerlo. Aquí estamos, coméntenme abajo de qué país son y lo que más aman de su país. Hay mucho más que contar, así que denle like a este video si quieren una parte 2. Vamos a tratar de juntar por lo menos 2000 likes. Muchísimas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Para no perderse mi contenido, suscríbanse a mi canal aquí y activen la campanita. Aquí arriba están mis redes sociales. Si quieren ver más de mí, aquí está mi video anterior y aquí está el video que les recomiendo YouTube. Gracias por ver mi video. Soy Ana la Ucraniana. Nos vemos la próxima vez. No se dobre.